ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചേനൽ യുണിക് കിഡ്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രോബെറി കേക്കാണ് ഉള്ളിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷും അതേപോലെ ഫില്ലിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പുറം ഭാഗം ഗനാഷൊക്കെ വെച്ച് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു വൺ കെ ജി അളവിലുള്ള സ്ട്രോബെറി കേക്കാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു കപ്പ് മൈദയിലോട്ട് ഇനി എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒരു കപ്പലാക്കി ആഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ആവശ്യത്തിലില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ സീവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്തു എന്ന് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബിരിയാണി പൊട്ടെടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു റാക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലോട്ട് നാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഈ ഒരു പാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മുട്ട ശരിക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ അത് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മുട്ട നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയ മുട്ട തന്നെ എടുക്കുക എന്നാലും നമ്മുടെ ബാറ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെനല എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ഇതേപോലുള്ള സ്ട്രോബെറി എസൻസ് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും കയ്യിൽ വേണം എന്നാലേ ആ ഒരു കേക്കിന് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് മതി ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും അതേപോലെ ബാറ്ററിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും ഇനി അതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എഗ്ഗ് പതുക്കെ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും അതുവരെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നല്ലപോലെ ആ ഒരു മുട്ടയും അതേപോലെ ഷുഗറും നല്ലപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വിസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവർ ആണ് വരിക ഒട്ടും മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് അതിലോട്ട് ചേർക്കണം ഇനി ആ ഒരു ബാറ്ററിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് കൂടെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം പുറത്ത് വയ്ക്കരുത് അങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയം ഒരുപാട് കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല പിന്നെ പൊങ്ങി വന്നാലും കുറച്ചൊരു ഇച
ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് നല്ല പോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്നു നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ പോകാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലൗ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എയ്റ്റി തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പ് ക്രീം റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിയോണയുടെ ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുക്കുക ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിപ്പ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം പെട്ടെന്ന് ലൂസായി പോകില്ല കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഐസിൻ ചെയ്യാനും കിട്ടും കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ വിപ്പ് ക്രീം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ശരിക്കും നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം എൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേക്ക് നല്ലപോലെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സ്ക്യൂറൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മേലെ ഭാഗം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഭാഗം എന്താ പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാറ്റിയാൽ മതി പുതിയ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുക എന്നാൽ ഈ ഒരു അണീവൻ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊങ്ങി വരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് മാറിക്കിട്ടും ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള ഒരു സെഗ്രഗേറ്റഡ് നൈഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂല് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നൂല് ഒന്ന് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വരും അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മൂന്ന് ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമുക്കിത് ഐസിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബേസ് വയ്ക്കുക അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഐസിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരക്കപ്പ് ഷുഗറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിഞ്ച് സോറി ഒരു ഏലക്കായും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ടയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കേക്കിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വിപ്പ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഐസിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എങ്ങാനാണ് ഒരു കുപ്പിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് അത് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അതിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം അരക്കപ്പ് പാലും അതിലോട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും അതേപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസും വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഷുഗർ ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം വെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് 
നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്നാൽ ഈ ഒരു ക്രഷൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടാത്ത കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്രഷും അതേപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഗനാശം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ കേക്കോ കൈസിങ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വിതറി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ഇതേപോലെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേർഡ് ലെയറിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐസിങ് വൃത്തിയടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ചെയ്തതിന് ശേഷം തേർഡ് ലെയർ നമ്മൾ സാധാരണ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്യാമെന്നും ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് അങ്ങനെ കിട്ടാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ഐക്കാട്ടിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗനാശ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ഗനാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മോർഡിൻ്റെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മതി ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു അര കഷ്ണം മാത്രം മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കപ്പളവൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ അര കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അര കപ്പാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അതങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഈ അര കപ്പിനേക്കും ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്രീം എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരളവിൽ ക്രീം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം ഒരു പാത്രം വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെള്ളം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ക്രീം ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്രീം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ട് ശരിക്കുള്ള ഒരു ലെവലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിതിലോട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് കേക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ഞാനിതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ടു ത്രീ അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗനാശ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഗനാശ് ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പതുക്കെ കേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ശരിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈവൻ ആയിട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ആ ഒരു ബോർഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോർഡർ ഡിസൈനിൽ മുഴുവനും ഈ ഒരു ഗനാശാവും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബോർഡർ ഡിസൈൻ മുഴുവൻ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഗനാശ് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗനാശൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ കേക്ക് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ബോർഡർ ഡിസൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഗനാശ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പതുക്കെ ഒഴിച്ച